ப்ரைஸ் லாட் அண்டவராகிய இயேசுவின் பெயராலே உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த வாரம் இந்த லென் டேஸில் ஹைதராபாடில் இருக்கக்கூடிய பந்தலகுடாங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய டான் போஸ்கோ சர்ச்சில் அன்றுடைய வார்த்தையை அறிவிக்கிறதுக்கு கடவுள் பெரிய கருவியாக வாய்ப்பு கொடுத்தார் உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் எனக்காக ஜபிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஒரு பெரிய சர்ச் நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது நல்லா இருந்துச்சு அதாவது இது வரைக்கும் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருக்கோம் நிறைய இடங்களில் பேசியிருக்கோம் டெல்லியில் பேசியிருக்கு பாம்பேயில் பேசியிருக்கு நம்ம லோக்கல் கோயம்புத்தூரில் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் போய் பேசும்போது இங்கிலீஷ்லாம் பேசியிருக்கோம் ஆனால் எங்கேயுமே வந்து இங்கிலீஷில் வேர்ஷிப் எடுத்ததில் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன மாதிரி முத முதல்ல செய்தி கொடுக்கும்போது நான் தடுமாறின அந்த நாட்கள் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு ஆனாலும் அதிக ஒரு ப்ரிப்ரேஷனோடு அங்கே போக அன்று கிருபை பாராட்டினார் ஃபாதர் ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க நம்ம நல்லா ரிசீவ் பண்ணாங்க அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ரிசீவ் பண்ணாங்க அங்கே பிரதர் அனில் பிரதர் அந்திக் அவங்க எல்லாமே தி ஆர் ஆல் நியூ அவங்கள புதுசு ஆனால் நல்லா நம்மளை ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க போன உடனே மாசு இங்கிலீஷ் மாசு சொல்ல போனால் அந்த மாஸ் முடிஞ்ச உடனே எக்ஸாக்ட்லி அவங்க சொன்ன மாதிரி செவன் தேர்ட்டி கையில் கொடுத்தாங்க கடவுள் கிருபைனால் அந்த ஆரம்பத்தில் ஒரு வேர்ஷிப் ஒரு பாட்டு பாடி நமக்கு சப்போர்ட்டாக நம்ம பிள்ளைங்க இருந்தாங்க அப்புறம் அது இல்லாமல் அவங்க கொயரில் கொஞ்சம் பேரும் இருந்தாங்க அந்த பாட்டு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு அதனால் நான் பாடின உடனே அவங்க எல்லோரும் பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு வேலை ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு பேச ஆரம்பித்த பிறகு வந்து அந்த ஃப்ளோ வந்து வித்தியாசமாக மாறிடுச்சு ரொம்ப இட் வாஸ் ஸோ ஆத்தண்டிக் ரொம்ப ஹியூமராக இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கம் ஆத்தண்டிக்காக இருந்துச்சு ஒரு கம்பேஷனேட்டாகவும் இருந்தது நான் ஃபீல் பண்ணேன் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு இங்கிலீஷில் ஏதோ ஒரு தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜில் கொடுக்குற மெசேஜ் மாதிரி தெரியல நார்மலாக தமிழில் கொடுத்தா நான் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுப்பேனோ என்னெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைப்பேனோ எப்படியெல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் நினைப்பேனோ அதெல்லாம் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அதே போல் இங்கிலீஷ்லேயும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு அன்பர் கருபை பாராட்டினார் கடைசியாக இருந்த அந்த வேர்ஷிப் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ரியலி காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் மூட் லைக் எனிங் ஆண்ட்ருடைய ப்ரெசன் ரொம்ப அழகாக அங்கே அவங்களுக்கு நடுவில் மூவ் ஆச்சு நம்ம மீட்டிங் அட்டன் பண்ண பாரிஷ் கவுன்சில் ஒருத்தவங்க மெம்பர் அவங்க வந்து இந்த இந்த மெசேஜ் கேட்டு அவங்க கூட வேலை செய்கிறவங்க கூட அவங்க ஒரு டீச்சர் மற்ற டீச்சர்ஸ் கிட்டே போய் சொன்னப்போ அவங்க டீச்சர் சொல்லியிருக்காங்க சரி நாங்கள் இந்த மெசேஜ் கேட்காம மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நம் இன்றைக்கி நாங்கள் மார்க் முடித்து வந்து பார்த்தப்போ அவங்க சொன்னாங்க அண்ணாக்கிட்ட இந்த மெசேஜ் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள இந்த இந்த மெசேஜ் ரொம்ப தொட் தொட்டுச்சுன்னு சொன்னாங்க வேர்ஷிப்பு அதை விட ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அவங்க சாட்சி பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு அருமையான சிஸ்டர் வந்து எனக்கு கை கொடுத்து பெஸ்ட் விஷேஷம்னு சொன்னாங்க கடைசியாக வந்த உடனே எனக்கு உண்மையாகவே அவங்க சொன்ன வார்த்தை ரொம்ப ஆறுதலாக இருந்துச்சு நீங்கள் நல்லா பண்ணீங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதனால எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை கை கொடுத்து காட்ஸ் நேம் க்ளோரிஃபைட் ஆண்டவராகிய கடவுளுடைய பெயர் மாட்சி அடைந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க உண்மையாகவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கடவுள் செயல்பட்டார் என்று அறிந்து கொள்ள முடிஞ்சு ஃபாதர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அதுக்கு ஒரு சின்ன அடையாளம் என்னென்னா ஃபாதர் வெளியில் வந்து அவர் கூட பேசிட்டு இருந்தோம் ஃபாதர் சொன்னார் எங்கள் பாரிஷ்க்கு நான் அதை பற்றிலாம் பேசுனதுனால எங்கள் பாரிஷ்க்கு யாரையாவது இந்த மாதிரி அனுப்ப முடியுமா உங்களால் நான் கேட்டேன் ஏதாவது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை அனுப்பட்டுமான்னு சொல்லி தாராளமாக அனுப்புங்க அப்புறம் ஒரு சிலதெல்லாம் நான் சொன்னேன் அப்புறம் அவர் நம்மக்கிட்ட ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் கேட்டார் நான் நானே சொன்னேன் அவர்கிட்ட நீங்கள் யோசிங்க இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது நீங்கள் யோசிச்சுட்டு கடவுளுக்கு சித்தமான கட்டாயம் நாங்கள் வரதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் டெஃபினட்டாக நான் உங்கள்கிட்ட திரும்பி பேசுகிறேன் சொல்லியிருக்கிறாரு ஏன் அந்த அந்த மெசேஜ் அவரை பாதிச்சுன்னா ஃபாதர் ஃபுல்லாக கொண்டிருந்தார் பாதிச்சதுங்கிறதுக்கு அடையாளமாக கடவுள் நமக்கு அப்படி ஒரு ஓப்பனிங்கும் கொடுத்தார் நல்ல ஒரு இடம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு வீடுகளை பார்த்தோம் ஒரு சர்ச்சுக்கு போய் ஒரு ஃபாதரை பார்த்தோம் உண்மையாகவே வந்து ஹைதராபாத் விசிட் வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் விசிட் நீங்கள்லாம் ஜபிச்சிங்க அண்ட் ஒருக்கு நந்தி கட்டாயம் சொல்லுங்கள் ப்ரைஸில
இன்றைக்கி ஒரு சின்ன வசனத்தை இன்றைக்கி உடைய ஜீசஸ் சார்ட்டை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி என்னுடைய மனசுக்குள்ளே தோணுச்சு இன்றைக்கி காலில் ரொம்ப சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சிட்டேன் அப்படியே ஜெபிச்சுட்டே இருந்தேன் அது கரெக்டாக ஜீசஸ் சார்ட் வந்துச்சு அந்த வசனம் ரொம்ப அழகாக என்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தை தொட்டுச்சு இங்கே என்னையா என்னென்னா ஏசையா ஐம்பதாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் சொல்லுது நலிந்தவனை நல்வாக்கால் ஊக்குவிக்கும் அறிவை நான் பெற்றிட ஆண்டவர் ஆகிய தலைவர் கற்றோனின் நாவை எனக்கு அளித்துள்ளார் அதாவது ஒரு நலிந்து போன ஒரு மனுஷனுக்கு நல்ல வார்த்தையை சொல்கிறதுக்கான ஒரு அருமையான நாவை எனக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார் காலைதோறும் அவர் என்னை தட்டு எழுப்புகின்றார் அப்படின்னா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த நாவை ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுத்துட்டா அவர் சும்மா இருக்கிறத காலையில் வந்து நம்மை தட்டி எழுப்புகிறார் ஒரு வேளை நம்ம எந்திரிச்சு கண்ணை முடிச்சு பார்த்து தூங்கிடும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அவர் என்ன நினைக்கிறார்னா அந்த கிருபையை ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுத்துட்டா அவனை காலைதோறும் எழுப்ப வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் கற்போர் கேட்பது போல் நானும் செவி கொடுக்க செய்கின்றார் அப்போ ஒரு மனுஷன் கடவுளுடைய வார்த்தையை பேசுகிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மனுஷன் காலைதோறும் ஆண்டவர் வந்து எழுப்பி விட்டு விடுகிறார் அப்புறம் அந்த மனுஷனுடைய காதுகளை ஆண்டவர் திறந்து விடுகிறார் இது தாங்க நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு தேவை கடவுளுக்கு பணி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே கடவுளுக்காக பணி செய்யும்படி ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதனால தான் இன்றைக்கி பாருங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா கூடி வந்திருக்கிறோம் எதற்காக ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக இப்போ ஆண்டர் என்ன செய்கிறார் நமக்கு வந்து அந்த வார்த்தை நல்ல வார்த்தையை மற்றவங்களுக்கு நம்ம பேசணும்னு சொன்னால் காலைதோறும் நம்ம எழுப்பி விடுகிறார் இன்றைக்கி ஒரு அர்ப்பணம் செய்து கொள்ளுங்கள் காலையில் ஆனால் நாலரை மணிக்கு நான் எந்திரிக்க போகிறேன் நைட் ஆனால் சீக்கிரமாக படுத்துகிறேன் நான் காலையில் எந்திரிக்கிறது போனால் எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா எழுப்பி விட்டு அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா நம்ம காதை ஷார்ப் ஆக்குக்கிறார் நான் வந்து இது இது உங்களுக்கு சும்மா சொல்லலை இன்றைக்கி காலையில் எந்திரிச்சு ரொம்ப சீக்கிரம் மூன்றரை மணிக்கெலாம் எந்திரிச்சிட்டேன் ஏன் எந்திரிச்சுன்னே தெரியல அப்படியே உலாத்திட்டே இருந்தேன் திட்டே இருந்த என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள பல ஜபம் இருந்துச்சு அந்த இது இப்படி இருக்கு அண்டோர் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு கரெக்டாக ஜீசஸ் சாட் வந்த உடனே இந்த வசனங்களை படித்த உடனே உண்மையாகவே என் காதுகள் டக்குன்னு திறந்தது சே ஆண்டோர் என்ன இப்படி நடத்துகிறார் ஆண்டோர் இப்படி இப்படியெல்லாம் என்னை செயல்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது என்னுடைய உள்ளத்துக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல் ஆச்சு ஏன்னா அதுக்கு அடுத்த வசனம் சொல்லுது ஆண்டவராகிய என் தலைவர் என் செவியை திறந்துள்ளார் நான் கிளர்ந்து அளவில்லை விலகி செல்லவும் இல்லை காதை திறந்தால் நம்ம எதுக்கு கிளர்ச்சி செய்கிறோம் நீ பாருங்கள் அதுக்கு அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது பல சமயம் கடவுள் அநேக காரியங்களை சொல்லுவார் நீ இப்படியெல்லாம் போக வேண்டி இருக்கும் அதுக்கு சில சமயம் கஷ்டமாக இருக்கும் சில சமயம் வேதனையாக இருக்கும் சில சமயம் சில செய்கிற செயலின் ஆழமாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உள்ளத்துக்குள்ள அப்படி ஒரு பதட்டம் வரும் ஆனால் ஆனால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அதிகாலையில் எழுந்து அவரை எவ்வளோ கூட நம்ம ஜெபிக்கிறதுனால அந்த கிளர்ச்சியின் மனநிலை வராமல் அமைதியின் மனநிலை வருகிறது ரைசல்லாடு பாருங்கள் அதை தொடர்ந்து இருக்கிற வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் அஞ்சாவது வசனம் நான் கிளந்தளவில் விலகி செல்லவும் இல்லை அடிப்போருக்கு என் முதுகையும் தாடியை பிடுங்குவோருக்கு என் தாடையும் ஒப்புவித்தேன் நிந்தனை செய்வோருக்கு காரி உமிழ்வோருக்கும் என் முகத்தை மறைக்கவில்லை அதாவது என்னென்னா ஒரு மனுஷன் அந்த அதிகாலையில் எழுந்து கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்டுட்டா என்ன பாடு வந்தாலும் சரிங்க கவலையே போட மாட்டாங்க அவங்க பாட்டு நடந்து போய்கிட்டே இருப்பாங்க ஏழாவது வசனம் சொல்லுது ஆண்டுவராகி என் தலைவர் துணை நிற்கின்றார் அது தாங்க பியூட்டி அதிகாலை ஜபிக்கிற ஒரு ஜப வீரனுக்கு கடவுள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அவ அதிக் ஆண்டவர் அவருக்கு அவனுக்கு துணை நிற்கிறார் நான் அவமானம் அட்டையேன் என் முகத்தை கற்பாறை ஆக்கிக்கொண்டேன் இழிநிலையை நான் அடைவேன் நான் என்று சொல்கிறார் இப்போ பாருங்கள் எந்த மனுஷன் அதிகாலை எழுந்துச்சு ஜபிக்கிறானோ அவனுடைய காதுகள் கடவுளுடைய சத்தத்தை கேட்கும் அந்த ஆண்டவர் அவனோடு கூட பேசுகிறார் பேசின பேசினதுக்கு அப்புறம் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேதனையினால் நம்ம கிளர்ச்சி செய்வதில்லையாம் காரணம் என்னென்னா ஒருவேளை அந்த நாள் பூரா பல வேதனைகள் வரலாம் தடுமாட்டம் வரலாம் கஷ்டம் வரலாம் ஆனால் எதுவும் நம்மை அசைப்பது இல்லை ரைசல்லாட் அப்புறம் பாருங்கள் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறாராம் அப்போ இந்த காலை ஜபத்தை எப்போதும் உங்கள் மனதுக்குள்ளே வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எப்போதும் செய்யுங்க அந்த காலை ஜபம் உங்களை அதிகாலை ஜபம் உங்களை பலப்படுத்தும் உறுதிப்படுத்தும் ரைசல்லாட் இந்த நாலு ஆண்டு ஆசிர்வதிப்பார் இந்த வார்த்தை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிப்பார் ரைசல்லாட்